नमस्कार टक्स ऑन सेल्फ आईडेंटिटी अपन सकल के अनुष्ठने स्वागत आत्मपरिचय स्पृहा मन मध्य प्रतियत था कारो एक बस कारो एक कम क्यों जानते चान क्यों ना जिन्हे निश्चिन्त आ प्रत्येक आचरण विधि तो एक रकम होते आलदा आलदा रकम क्यों ये ठीक ज निजे के जाना एक अभिपा मन मध्य कौ लुकिए थे जो विशेषकर एकला थक मन की है ना कमी कि विषय नाना रकम भाव बुझिए ज्ञान चेतनार उन्मेष घटान चेष्टा कर प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर तर सान्निध्य इसे अंत निजे अत्यंत सौभाग्यवान मन करी और किचुटा टुकड़ो कणा आलो हमारे जीवन एस पड़े ना कि नहीं आज के चर्चा करते कत सौभाग्य आज के संगे तुषार भट्टाचार्य रोन और आज के अनुष्ठान सूचनाते ही बाबा ठाकुर एक प्रवचन शुने नब ये कर्म जहाँ करते ही और कर्म एक बंधन मध्य आबद्ध कर देर एर थे बैरिए आसते क्यों उत्तरण घटते कि प्रसंगे कि बाबा ठाकुर कर्म जो जीवन बंधन कारण ये कर्म अतीत क्यों हवा जाए से ज्ञान चर्चा तरा कर ज्ञान क्यों पुथिगत विद्या नए ये ध्यान अवस्थित ध्यान गभरे मन जेखने प्रवेश कर आत्मज्ञान ये आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञानी सत्यज्ञान सत्यज्ञानी पूर्ण ज्ञान ये पूर्ण ज्ञान कथाटा सहजे सुनते पाई ना मानसर आपेक्षिक ज्ञान कथा सुनते पाई वस्तुर ज्ञान कथा सुनते पाई व्यक्ति विशेष ज्ञान कर्म विशेष ज्ञान घटना विशेष ज्ञान प्राकृतिक दुर्जय विपर्जय ज्ञान वो दुर्घटनार ज्ञान ए रकम यपार ही समस्त जगत मुखरित जत निज पेपर जत बस नाटक नभेल साहित्य संगीत शिल्पे जिस समस्त पुस्तक सब ही क्योंकि रिलेटिव नलेज अर्थात जेगुलि इंद्रिय दिए मानुष अनुभव कर ज्ञान कथा और एखे जे कदम कथा बला समस्त बी बड़िए कथार परिप्रेक्षे सेगल सब ही क्योंकि अतिन्द्रिय जगत ज्ञान अर्थात लोकोत्तर ज्ञान वाक्य मनातीत ज्ञान जे ज्ञान मध्य वाक्य मन प्रवेश करना अथच जे ज्ञान वाक्य मन मध्य प्रकाशित है कम वाक्य मन संयत वाक्य मन मध्य असंयत वाक्य मन मध्य से प्रकाश होना हम जानते जो बाबा ठाकुर बोलें कर्म मान ही से बंधने 
টেনে নেয় আবদ্ধ করে ফেলে সেই কর্মের অতীত আমরা কি করে যেতে পারি সে বিষয়ে আমাদের সেই জ্ঞানের চর্চাটা যারা জ্ঞানবাদী তারাই করেছেন কথা হচ্ছে যে কর্ম কিন্তু বন্ধনের কারণ নয় অ্যাকচুয়াল যখন আমরা আত্মাকে বিস্তৃত হয়ে কর্ম করি জ্ঞানযুক্ত না হয়ে আমরা কর্ম করি অর্থাৎ সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে মন না রেখে আমরা কর্ম করি তখন সেই কর্মটা বন্ধনের কারণ হয় তা নাহলে কিন্তু কর্ম কোনো বন্ধনের কারণ নয় জীবন ধারণের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে তুমি কর্ম করো তবে তুমি তোমার জীবনকে চালাতে পারবে কর্ম না করার কথা তো কোথাও বলা হয়নি বরঞ্চ গীতাতে বলা আছে যে কর্ম না করার থেকে কর্ম করাই ভালো এরকম কথা বলা আছে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও কর্ম করেন কর্ম যদি বাজে জিনিস হতো কর্ম যদি খারাপ কিছু হতো কর্ম করা যদি কোনো পাপকার্য হতো কর্ম যদি বন্ধনের কারণ হতো তাহলে জ্ঞানীরাও কর্ম করে বন্ধনগ্রস্ত হতেন কিন্তু দেখা যায় যে জ্ঞানীরা আরও অধিক কর্ম করেন আমরা যদি জ্ঞানীদের জীবন দেখি তারা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি কর্ম করেছেন তা সুতরাং কর্ম ত্যাগ করার কথা কোথাও বলা হয়নি শুধু বলছো যে কর্মটা করব অথচ মনটা থাকবে সেই ঈশ্বরে এই প্রসেসে এইভাবে আমাকে কর্মটা করতে হবে কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সেটা সবসময় করা সম্ভব সে কি পারবে এরকম ভাবতে এরকম করতে সবাই পারবে না পারলে কথাগুলো তারা বলেছেন কেন যেটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব করা সম্ভব নয় সেরকম কথা তারা বলবেন কেন সুতরাং সবার পক্ষেই সম্ভব আপনি গুরুতত্ত্ব গুরুবাদ গুরুবাণী ওই প্রথম খণ্ডের একশো সাতচল্লিশ পাতা এক কর্ম নিয়ে কথা একটুখানি পড়ে দেখুন কর্ম নীতি সম্পর্কে বাবা ঠাকুর বলছেন কর্ম করাটা পাপ নয় কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে কর্মের ফল শুভাশুভ হয় যে বৃত্তি দিয়ে ভুল কর্ম করা হয় সে বৃত্তির সংশোধন না করাটা পাপ তাই মহাপুরুষগণ বলেন যে নিজের ভেতরে কি দোষ ত্রুটি আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজে অনুসন্ধান করতে হয় এবং তার মূল ছেদ করতে হয় এই অনুসন্ধান করার শক্তিও গুরুই দিয়ে দেন এখানেও সেই গুরু আবার চলে আসছে সব কিছুই তো ঈশ্বর আত্মা বা গুরুর শক্তিতেই চলছে যা কিছু হয়ে চলেছে গুরুর শক্তিতেই হয়ে চলেছে ঈশ্বরের শক্তিতেই হয়ে চলেছে আত্মার শক্তিতেই হয়ে চলেছে গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানোর পরে বললেন দেখো হে অর্জুন আমি এরা দেবকে পূর্বেই নিহত করে রেখেছি তুমি সেই হতগণকে নিহত করে নিমিত্ত মাত্র হও এবং যশের ভাগি হও মানে সব তিনি করেই রেখেছে হ্যাঁ জীব শুধু নিমিত্ত মাত্র মানে তোমার হাত দিয়ে যেন ঘটনাটা ঘটল এটা লোকের চোখে প্রতিমান হোক এটাই আর কি তো সুতরাং মানুষ কেউ কিছুই করে না ভগবানই করে এই যে হনুমান রাম নাম করে সাগর পেরিয়ে চলে গেল সাগর পেরিয়ে সাগর পেরিয়ে চলে গেল রামকে কিন্তু সেতু বেঁধে যেতে হলো এখন হনুমান কি আর নিজের শক্তিতে গেছে রামের শক্তিতে গেছে তার ভক্তির জোরে চলে গেছে এখন রাম সাক্ষাৎ ভগবান তিনি প্রসেস অনুযায়ী যেভাবে যেতে হবে সেতু বেঁধে তারপরে উনি গেছেন সব কিছুই এক একজন দেখবেন এক একটা অসম্ভব কাজ করে চলে যায় বাবা ঠাকুর দৃষ্টি কিন্তু রাম রাবণ আলাদা কেউ না বাবা ঠাকুর কিন্তু বলছেন একই সেই আত্মা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে এসছেন এক রাবণ হয়েছে না এদিকে রাম হয়েছেন হয়ে তিনি লীলা করে আবার দুজন একসাথে বিষয় এক জায়গায় বিষয়ে চলে গেছেন বাবা ঠাকুর কিন্তু একের দৃষ্টিতে দেখেছেন যে একই আমি দুই ভাগে এসছিলেন এটা দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিতে এই গুরু আত্মা ঈশ্বর এই ব্যাপারগুলোকে ভুলে গিয়ে তাদের অহংকার যেটা সোপার্জিত অহংকার সেটার কবলে পড়ে এবং অসীম দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বাবা ঠাকুর এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন যে কিভাবে কর্ম করলে তুমি বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারবে কোনো আপনি গুরুতত্ত্ব গুরুবাদ গুরুবাণী বইটা একটুখানি বের করুন দ্বিতীয় খণ্ডে দুশো তিরানব্বই পাতায় দেখুন এই সম্বন্ধে বাবা ঠাকুর কিছু কথা আছে বলছেন যে কর্মজাত স্বভাবের মনের মল শোধনের জন্য সচেষ্ট ও সচেতন হওয়া দরকার বিনা সচেতনতা অজ্ঞানজাত কর্ম বিকৃত ফল দেয় কর্মজ্ঞান যুক্ত হলে বিকার মুক্ত হয় স্বভাবকে সবোধের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সাহায্য করে গুরুবাণী মানে গুরুর কথা সবসময় মনে রাখলে পরে 
ওই একটা যাকে বলে চেতাবনী সেটা সব সময় ভেতরে কাজ করবে গুরুর কথা মনে রাখা মানে হলো খুঁটি ধরে চলা আগেও আমরা কথা বলেছি গুরু বলতে কিন্তু ওই ব্যক্তি গুরুকে বোঝানো হচ্ছে না কিন্তু এখানে গুরু বলতে সে আত্মগুরু কথা বলা হচ্ছে জারি নাম ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম গুরু মা এটা কোনোটাই ব্যক্তি কারুকে বলা হচ্ছে না কিন্তু বাবা ঠাকুর ব্যক্তি কারুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন কিছু বলছেন না বা ব্যক্তিকে কোনো অবমাননাও উনি করছেন না কিন্তু বাবা ঠাকুর কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন না তা গুরুকে বা ঈশ্বরকে বা আত্মাকে ধরে সব কিছু করার নামই হলো খুঁটি ধরে থাকা চলা তাহলে আর পতনের ভয় থাকে না বা কোনো কর্মেতেই আমি বন্ধনগ্রস্ত আর হই না আমার মনটা যাতে ওই দিকে থাকে এটা হলো মূল কথা মানে জ্ঞান যুক্ত হয়ে কর্ম করা আসল কথা হলো জ্ঞান যুক্ত হয়ে কর্ম করা মানে জ্ঞান স্বরূপ আত্মাতে মন রেখে কর্ম করা এটার নামই হলো জ্ঞান যুক্ত হয়ে কর্ম করা মানে কর্মটা দেহেতে হবে কিন্তু মনটা সে আত্মাতে থাকবে এ কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন তুমি আমাতে মন রেখে যুদ্ধ করো মানে যুদ্ধটা তুমি করো কিন্তু তোমার ভাবনা চিন্তা সব আমার উপরে সমর্পণ করে কিন্তু এই আমিটা কিন্তু ব্যক্তি কৃষ্ণ কথা বলছেন না তাহলে রহস্য তো সেইখানেই সেই রহস্যটা বাবা ঠাকুর পরিষ্কার করে দিয়েছে না সেইটাই তো মানে কৃষ্ণ তো বলছেন তুমি আমার উপরে সেটা সমর্পণ করে দিয়ে তুমি যুদ্ধটা করো সেটা ওই ব্যক্তি মানে শরীরের যে কৃষ্ণ তিনি নন আমাতে মন রেখে যুদ্ধ করো জ্ঞানীরা কখনো দেহটাকে আমি বলেন না অজ্ঞানীরা বলে আমরা আমি বলতে আমাদের দেহটাকে বুঝি তো জ্ঞানীদের দেহবোধ নেই জ্ঞানীদের আমিটা পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত তো জ্ঞানীদের আমি হলো পাকা আমি অখণ্ডের আমি আর অজ্ঞানীর আমি হলো সাধারণ মানুষ যারা আর কি অজ্ঞানী যারা আত্মজ্ঞান লাভ করেননি তাদের কথা বলছি তাদের আমি হলো এই জীববোধের আমি দেহের আমি যাকে কাঁচা আমি বলে যাকে কাঁচা আমি বলে তো শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান তিনি যখন বলছেন যে আমাতে মন রেখে যুদ্ধ করো তো সেটা হলো আত্মাতে মন রেখে যুদ্ধ করার কথা বলছেন আপনি দেখুন এই সম্বন্ধে বাবা ঠাকুর পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন বলি আজ আমি কিছুটা ধরতে পেরেছি হ্যাঁ আমি বলছি এই আপনি ব্রহ্মাত্মবিদ্যার এই দ্বিতীয় প্রভাবে একশো আট পাতায় আছে বলে কথাটা এক বলছেন সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে সেই এক পাকা আমির স্মরণ নাও এই পাকা আমি হোক তোমার জীবনের একমাত্র আদর্শ লক্ষ্য ইষ্ট উপায় প্রভু গুরু সাক্ষী আত্মা সুহৃদ মিত্র সর্বে সর্পা সর্বধর্ম বলতে গেলে অল কন্ট্রাডিকশনস অল থিওরিজ অল ডক্টরিনস অল থিসিস এগুলোকে সরিয়ে রেখে এবার তুমি স্টিক টু ইয়োর আই ডুয়েল ইন ইয়োর আই লিভ ইন ইয়োর আই ইউজ ইয়োর আই অ্যান্ড নাথিং এলস দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রাল লাইন অ্যান্ড টিচিং অফ দ্য গীতা বিকজ প্রত্যেকের মধ্যে এই আত্মা রয়ে গেছে এটা হচ্ছে আত্মসঙ্গীত আত্মার জন্যে অনলি ফর দ্য সেলফ সর্বধর্ম বলতে গেলে আমাদের মনের মধ্যে যত তত্ত্বকথা আছে যত মানে বিভ্রান্তি বিভেদ এগুলো আছে এবং সেই সবগুলোকে বাদ দিয়ে বলছেন যে লিভাসাইড অল কন্ট্রাডিকশন অল থিওরিজ অল ডক্টরিন অল থিসিস বলছেন এইবার তুমি স্টিক টু ইয়োর আই ডুয়েল ইন ইয়োর আই লিভ ইন ইয়োর আই use your i am nothing else actually how you sab bad diye atpate mon rakho bas eta holo soja kotha ei i bolte i je paka ami je i er kono nash nei kono din kokhonoi ei i ta sharirik ami noi sharirik ami to poshno jacche na seta kache ami gyani ki sharirik i ni kokhono kotha bolen gyani gyani r ami to atmate protishtito amra to ei jaygata te onek shomoy bhul kori baba thakur aj dhori diyechen bole aj tar dekhanor alote amra dekhte pacchi amra dekhte pacchi যেরকম ধরুন লোকনাথ বাবা ছিলেন তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে রনে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিও আমি রক্ষা করি রক্ষা করিব এখানে কিন্তু এই যে আমাকে স্মরণ করি আমি রক্ষা করব তাহলে উনি দেহটাকে স্মরণ করতে কথা বলেননি আত্মাকে স্মরণ করার কথা বলেছে মানে যে আমি তোমার মধ্যে অলরেডি রয়েছি অলরেডি রয়েছে কিন্তু কজন সেটা করছে মূর্তিটাকে নিয়ে সবাই বসে গেল যে কোনো মহাপুরুষের ফল আসছে তারাই হতে পারবে যারা পাকা আমি এটা স্মরণ নিয়েছে বাবা ঠাকুর তো ওইখানটাই বারবার আমাদের ভালোবেসে আমির মধ্যে বাস করে আমি তাকে বরণ করে নেয় 
আপন করে নেয় কি করে তাকে বুদ্ধি যোগ দিয়ে তার মধ্যে ইভেননেস অফ ইন্টালেক্ট করে দেন বুদ্ধি তখন আর রেস্টলেস না স্টেবল খাম একবুদ্ধির বিশেষতে বুদ্ধি তখন উল্টো পাল্টা ভাবছে না শুধু একের কথাই ভাবছে পরম বুদ্ধির কথাই ভাবছে বুদ্ধি তখন সতী হয়ে গেছে অসতি না সতের কথা ভাবছে এক সত একোহং দ্বিতীয় নাস্তি সতী বলতে উনি বলছেন যে একে বিচরণ করে মানে সতে যে বিচরণ করে সে হলো সতী সৎ হলো অখণ্ড এক অখণ্ড একে যে বিচরণ করে সে হলো সতী আর বহুত্বে যে বিচরণ করে সে হলো অসতি আরেক জায়গায় বলছেন যে পাকা আমির ধ্যানে জ্ঞানে কাঁচা আমি পাকা আমির সঙ্গে আপন বোধে মিশে যায় তখন সবোধে আপন বোধে বা অখণ্ড আমি বোধে আমি শুধু অখণ্ড রূপে নিজেকেই দেখে শোনে ও জানে দ্বিতীয় কেউ বা কিছু আর থাকে না মানে এখানে যে রেখাগুলো আছে তোমার বিশ্লেষণে বলাতে সেগুলোই ঘুরে ফিরে আসছে এই কথা তো বাবা ঠাকুর কাছ থেকে শিখেছি না হ্যাঁ তার মানে একটা আপনার কাছে একটা ক্লিয়ার হলো যে ওই যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আবার স্মরণ নাও তো এই কথাটা আসল তাৎপর্যটা কোথায় ঠিক কাকে স্মরণ করতে বলেছেন সেই আত্মার স্মরণ করতে বলেছেন পাকা আমি স্মরণ নিতে বলেছেন কিন্তু আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানে কেউ কারোর কথা বলা মানেই আগেই তার চেহারাটা আমাদের মনে পড়ে যে তার স্মরণ নাও সেইটাকে ভেদ করে যে ওই অন্তরটাকে দেখা সেই আত্মাকে দেখা সেটা সত্যি হয়ে ওঠে না এটার জন্য একটা মানে কি বলবো বেশ নিয়মিত প্রয়াস একটা করা দরকার রহস্য তো কেউ পরিষ্কার করে আমাদের তেমনভাবে বুঝিয়েও দেয়নি এর আগে বাবা ঠাকুর এসে তো বুঝিয়ে দিলেন এতকাল তো এইভাবে রহস্যটা আমাদের কাছে ধাঁধার মধ্যেই ছিল বাবা ঠাকুরের মুখে শুনেছি উনি বলছেন প্রথম এসে এটাকে পরিষ্কার করে দিল গীতার ওই রহস্যটাকে উনি এসে প্রথম এটাকে খুলে দিলেন তো এই বাড়িটা মানুষের কাছে আস্তে আস্তে বাবা ঠাকুরের কথাগুলো পৌঁছবে মানুষ বুঝতে পারবে আশা করি যারা নিজের ভালো চায় তারা বাবা ঠাকুরের কথা নিশ্চয়ই নেবেন এখানে তো বাবা ঠাকুর তো জোর জাবস্তি করে কারোকে কিছু কখনো বলছেন না বলছেন না উনি জোর জাবস্তি পছন্দ করতেন না বা ওরে তোরা আয়রে বলে না ওনার উনি কাউকে আহ্বান করে ডাকতেনও না উনি কারোকে চলে যেতেও বলতেন না যার ভালো লাগবে আসবে যার ভালো লাগবে না আসবে না উনি এরম বলতে সূর্য উদিত হয়েছে আলো দিয়ে যাচ্ছে ভরা জ্বালা বন্ধ করে আলোটা নিল না আর কি জ্বালা খুলে আলোটা নিল সূর্য সে দেখতে যায় না সূর্য সবাইকে সমানভাবে আলো দিয়ে যায় একটা অট্টালিকাকেও আলো দিচ্ছে একটা কুড়ে ঘরকেও আলো দিচ্ছে সূর্য বাবা ঠাকুর বলেন যেখানে তর্জন নেই গর্জন নেই বর্জন নেই এখানে শুধু সমদর্শন এখানে শুধু একের খেলা চলছে স্পোর্টফুল ডামাটিক সেম সেট গেম অফ সেলফ কনসিয়াসনেস এই কথা এটা তার ফর্মুলা নিজের সাথে তার নিজের খেলা এই তো তার আত্মলীলা ভজন অমৃত বইটা খুলেছিলাম এবং ব্রহ্ম আত্মতত্ত্ব এর মধ্যে এই গানটি রয়েছে ষোলো নম্বর গানটি ব্রহ্ম সাগরের জীবন রূপ ধরে আত্মচৈতন্য স্বভাবের লীলা করে পরমাত্মার স্বভাবের বিস্তার অনন্ত ব্যক্ত বিশ্ব সংসার ব্যষ্টি সমষ্টি সমগ্র সৃষ্টি মিলে পরস্পরে আছে তার ভিতরে মানে ওটার মধ্যেই সব কিছু আন্দোলিত হচ্ছে আলোড়িত হচ্ছে তার অন্তরেই তো সব কিছু রয়েছে তার বাইরে তো কিছু হচ্ছে না যত সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি স্থিতি পোলায় যাই বলুন না কেন যা কিছু সব তো তার মধ্যে তার বাইরে না তো কারণ তিনি তো অখণ্ড সর্বব্যাপী সব তার মধ্যে চলছে বাইরে কিছুই নেই তার মধ্যে তিনি নিজেকে নিয়ে নিজে খেলা করছেন বাবা ঠাকুর বলছেন যে অবতার একটা মিশন নিয়ে আসেন কিন্তু বাবা ঠাকুর এবারে হলো মিশন লেস মিশন বলতেন তার কোনো মিশন নেই তার লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য সুতরাং তিনি অবতার না তিনি শেষ কথা বলার জন্য এসছেন তোমার এই কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে সত্যি মানে কি বলবো মানে আমরা ধন্য এ জগৎ ধন্য এরকম একজন মানুষের আবির্ভাবে যিনি নিজেই বলছেন আমি অবতার নই এবার আমি অবতার রূপ ধরে আসিনি অথচ এসে শেষ কথা বলে যেতে একদিন মানুষ বলবে এ কথা সবাই বলে বলতে বাধ্য হবে আমরা ধন্য ওনার আবির্ভাবে মানুষ বাধ্য হবে বলতে এ কথার একদিন এখনও তো ওনার কথা মানুষের কাছে পৌঁছোয়নি একদিন মানুষ জানবে ওনার কথা তখন মানুষ এই কথা বলবে বারবার যে কথা ঘুরে ফিরে আসছে অর্থাৎ নিজের আত্মাতে মন রেখে পাকা আমিতে মন রেখে আমাদের যা কিছু করার সেই সব করতে হবে কিন্তু ধরো সেখানে মন রেখে 
চলাটা কাজ করাটা তো সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার এখন তো পাকা আমির তো আর এখান সেখান বলে কিছু নেই তিনি তো বিশেষ কোনো একটা জায়গায় থাকেন এমন নয় তিনি সর্বত্র আছেন পাকা আমি হলো অখণ্ড পাকা আমি যদি অখণ্ড হয় তাহলে তো কাঁচা আমির কোনো অস্তিত্বই নেই কোনো কিছুকে যদি আমি অখণ্ড বলে স্বীকার করি তাহলে তার দ্বিতীয় কিছুকে স্বীকার করা যায় না দ্বিতীয় কোনো কিছুকে স্বীকার করলে তো তার অখণ্ডতা সিদ্ধ হয় না তা আমরা যখন পাকা আমিকে অখণ্ড বলছি সেই ব্রহ্ম আত্মাকে অখণ্ড বলছি তাহলে আমরা আর দ্বিতীয় কিছুতে স্বীকার করতে পারি না তাহলে এক পাকা আমি আছে কাঁচা আমি বলে কোনো পদার্থই নেই এখন সেখানে মন রাখাটা খুব কষ্টকর এই যে কথাটা বলা হচ্ছে তিনি তো অখণ্ড এক তিনিই তো আছেন সব থেকে সোজা তো তাঁতেই মন রাখা এক তিনিই তো আছেন সব কিছুকে তিনি বোধে মেনে নিলেই তো হয়ে গেল সব কিছুকে তিনি বোধে মেনে নিয়ে যে কর্ম করা এটা করলে তার কর্মে আমাদের বন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে না আমরা কর্ম করেও ঈশ্বরেই সবসময় মন রাখছি আমরা ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হচ্ছি না আর আমাদের মনটা সবসময় ঈশ্বরেতেই বিরাজ করছে আর দেহেতে আমাদের যা কাজ হওয়ার হয়ে যাচ্ছে আমাদের তখন জীবনটা এইভাবেই চলে যাবে কত সোজা করে দিয়েছেন উনি জিনিসটাকে তাকে খুঁজতে যেতে হবে না তাতে কি করে মন রাখবো এই দুশ্চিন্তা আমাদের করতে হবে না এক তিনি আছেন বাবা ঠাকুর বলছেন মন যদি একাগ্র না হয় তাহলে অগ্রে একে রাখো মানে মন যেখানে যেখানে ছুটে যাবে সেখানে সেখানেই তাকে বসি দাও অগ্রে একে রাখো হ্যাঁ একাগ্র যদি না হয় কোনো একটা পয়েন্টে যদি আমি মনকে বসাতে না পারি সেটা কঠিন কিন্তু মন আমার ছুটে যাচ্ছে তাহলে সে যেখানে ছুটে যাচ্ছে আমি সেখানেই তাকে বসি দিই কারণ এক তিনিই তো আছেন দ্বিতীয় তো কেউ নেই মন ঝাঁক না ছুটে মনকে আমি বাঁধার চেষ্টাই করবো না মনকে আমি বাঁধার চেষ্টাই করবো না মন যেখানে খুশি ছুটে যাক আমি শুধু সেখানে ঈশ্বরকে বসি দেবো এই তো বিজ্ঞান বাবা ঠাকুর দিয়েছেন বাহ খুব সুন্দর করে তুমি বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে সব কিছুকে ঈশ্বর বোধে মেনে যদি কর্ম করি তাহলে আমাদের কর্মে কর্তৃত্ব অহংকার এগুলো কিছুই থাকবে না তখন যে করছে যা করছে বা ফলস্বরূপ যা আসছে সবই সে এক তিনি মানার বিজ্ঞানটা এত অপূর্ব সবেতেই শুধু তিনি কর্তা কর্ম করণ সবেতেই এক তিনি আছেন নাকি আজকে আমাদের এই বাবা ঠাকুরকে কেন্দ্র করে চর্চা এখানে শেষ করতে হচ্ছে আবারও আসব সামনের সপ্তাহে নমস্কার